Ciao ragazze! Il titolo del video potrebbe trarre un inganno, ma quella che vi racconterò oggi è una storia vera. Vi ho parlato diverse volte di viaggiatori e viaggi nel tempo, ma se vi dicessi che c'è qualcuno che ha provato davvero a costruire una macchina per portarli a termine, il suo nome è Mike Marco e quella che state per ascoltare è la vicenda di cui è stato protagonista. Ecco quindi l'incredibile storia di Mike Markham e la sua macchina del tempo. La storia di Mike è stata riportata originariamente in un articolo della rivista Nexus New Times, scritto da Jason Offutt. In esso viene riportata la vicenda così come venne raccontata nelle interviste rilasciate da Mike durante la trasmissione radiofonica Coast to Coast AM alla fine degli anni 90 ed un'intervista successiva rilasciata allo stesso Offutt nel 2011. Tutto ebbe inizio nel 1993 a Stanbury, una piccola cittadina a sud di Albany. Mike aveva solo 21 anni quando si trasferì lì, in una casetta di un quartiere residenziale. Stanbury era una città noiosa, situata in mezzo al nulla, senza internet né tv via cavo. Così Mike decise di combattere la noia dedicandosi alla costruzione di uno spinterometro che si potesse avviare tramite impulsi laser. La sua idea era quella di creare un gioco di luci scenografico. Gli piaceva costruire aggeggi elettronici, ma non aveva idea che di lì a poco avrebbe fatto una scoperta straordinaria. Il dispositivo creato generò una palla di calore che galleggiava sopra lo spinterometro. Incuriosito dall'anomalia, prese una vite dal tavolo e la gettò all'interno della luce incandescente. La vite scomparve per poi riapparire a circa un metro di distanza dal tavolo. All'inizio non seppe cosa pensare, poi si rese conto che quello a cui stava assistendo poteva essere una sorta di distorsione temporale. E se la vite avesse viaggiato nel tempo? Subito dopo, ecco sorgere nella sua mente un'idea. Se fosse riuscito a costruire uno spinterometro sufficientemente grande, forse anche lui avrebbe potuto viaggiare nel tempo come quella vite. Poteva sembrare un'idea totalmente folle, ma valeva la pena provarci. Mike aveva bisogno, prima di tutto, di alcuni trasformatori di grandi dimensioni e pensò di procurarseli in un magazzino di proprietà della società elettrica di King City. Ne trovò sei, li rubò e li portò a casa sua. Nelle settimane successive ne collegò alcuni, ma fu un grande errore. I trasformatori erano in grado di produrre da 12.000 a 76.000 volt ciascuno e una volta accesi le case di vari isolati rimasero al buio. I vicini denunciarono il fatto e Mike venne scoperto. Quando la polizia gli chiese il perché avesse rubato i trasformatori, pensò di dire la verità. Se avesse ammesso che la sua intenzione era quella di costruire una macchina del tempo, sicuramente non gli avrebbero creduto. Era più probabile che pensassero che volessi rivenderli. Ma inspiegabilmente alcuni poliziotti si interessarono alla sua storia e la riportarono nella stampa. In men che non si dica, la vicenda del ragazzo che stava cercando di costruire una macchina del tempo si fece sempre più popolare. Ad ogni modo, il 29 gennaio del 1995, Mike venne arrestato, si dichiarò colpevole del furto dei trasformatori e venne condannato a due mesi di carcere e cinque anni di libertà vigilata. Ma quell'idea di poter davvero costruire una macchina del tempo non l'avrebbe di certo abbandonato. Uscito di prigione, Markham si trasferì a St. Joseph, dove riprese in mano il suo progetto. Questa volta, però, senza voler infrangere nessuna legge. Ma durante uno degli esperimenti finì per causare un ulteriore blackout che lasciò al buio più di 20.000 case del circondario. Fortunatamente non gli venne attribuita la colpa. Si trovava ancora in libertà vigilata e quell'incidente di percorso avrebbe potuto metterlo in seri problemi. 
Condurre gli esperimenti diventava sempre più rischioso e soprattutto costoso. Ma di lì a poco sarebbe successo qualcosa di inaspettato che avrebbe cambiato il corso degli eventi. Un giorno, infatti, venne contattato da Art Bell, presentatore del programma radiofonico Coast to Coast AM, un talk show famosissimo a livello nazionale dove venivano trattati temi legati al paranormale, UFO, fantasmi, cospirazioni, eccetera. Bell lo invitò in trasmissione e gli diede la possibilità di raccontare tutta la vicenda e di spiegare l'obiettivo delle sue sperimentazioni. Da quel momento iniziò a ricevere numerose donazioni, materiali, denaro e una di esse consisteva in uno spazio all'interno di un magazzino che gli avrebbe permesso di poter portare avanti gli esperimenti senza causare problemi alla rete elettrica della città. L'esperimento poteva finalmente decollare. Mike intervenne in trasmissione numerose volte, mantenendo aggiornato il pubblico sui progressi della sua sperimentazione e nella sua ultima intervista del 1998 fece il grande annuncio. La macchina era quasi pronta. Mancavano solo 30 giorni per completarla e l'avrebbe finalmente provata personalmente. Se tutto fosse andato come previsto, sarebbe riuscito a viaggiare nel tempo. Ma da quel momento di lui non si seppe più nulla. Mike sparì, non si presentò più in trasmissione e poco a poco il pubblico se ne dimenticò. Non si fecero troppi sforzi per cercarlo. Probabilmente si pensò che avesse solo mentito o che fosse semplicemente un pazzo. Non per niente gli si attribuì il soprannome di Madman Mike, Mike il pazzo. Non ci si preoccupò nemmeno delle donazioni che gli erano state fatte. In fin dei conti, chi gli aveva regalato materiali o denaro aveva avuto fiducia in lui. Forse si era reso conto che il suo esperimento non poteva avere l'esito sperato ed era sparito per la vergogna di doverlo ammettere pubblicamente. Ma fu nel 2011 che Jason Hoffwood lo rincontrò ed ebbe l'occasione finalmente di chiedergli cosa gli fosse veramente successo e di rivelare al mondo la verità. E quello che raccontò è ancora più incredibile della vicenda precedente. Secondo la sua versione, il giorno del test finale non avrebbe considerato uno dei punti più importanti dell'esperimento. Se avesse funzionato, dove sarebbe andato a finire e in che anno? Quindi, una volta lanciatosi all'interno della macchina, avrebbe avvertito un forte tonfo e ripresi i sensi si sarebbe reso conto di trovarsi in una fattoria vicino a Fairfield, nell'Ohio, ma di non sapere cosa ci facesse lì. Avrebbe raggiunto un rifugio per senza tetto e la memoria l'avrebbe recuperata nel corso dei mesi successivi. Mike si sarebbe risvegliato nel 2000 a 1300 km di distanza da casa sua. Per quel motivo sarebbe risultato scomparso nel nulla senza lasciar traccia. Tornato a Kansas City avrebbe scoperto che ormai tutti si erano dimenticati di lui e del suo esperimento. Quindi avrebbe preferito rimanere nell'ombra. E perché mai nessuno in quei due anni avrebbe cercato di capire dove si trovava? Mike aveva una risposta anche a questa domanda. Il pubblico di Arbel avrà semplicemente pensato che fossi morto oppure che mi fossi stufato dell'attenzione mediatica. L'agenzia delle entrate non avrebbe avuto ragione di cercarmi. Venivo sempre pagato in nero quando lavoravo e le mie interazioni con gli abitanti di Kansas City erano praticamente inesistenti. Chi avrebbe dovuto cercarmi? Ah sì, ero in libertà vigilata, ma non mi facevo vedere dal mio supervisore da due anni ormai. Se la polizia mi stesse ancora cercando per questo fatto, credo che a questo punto mi avrebbero già trovato, no? Le ultime notizie di Mike sono quelle che troviamo proprio nell'articolo di Jason. Un uomo che dopo quella bizzarra avventura è tornato a fare una vita pressoché normale. Intento a cavarsela con l'essenziale, un lavoro, 
un tetto sulla testa e una vita da portare avanti come tutti gli altri. Ma l'idea di essere riuscito a creare qualcosa di straordinario è ancora viva nella sua mente. Da quel che dice la sua storia è reale e se avesse i fondi per ripetere l'esperimento lo farebbe senza alcun dubbio. Ma ormai è troppo tardi e la fiducia dei suoi finanziatori è perduta per sempre. Personalmente considero la vicenda di Mike Markham interessante non tanto dal punto di vista di un uomo che è stato capace di costruire una macchina del tempo, ma di un personaggio che grazie al suo carisma e la sua ambizione è riuscito a conquistare la fiducia di moltissime persone che hanno finanziato la sua impresa, per quanto assurda potesse essere. Poi, che questa impresa fosse possibile o meno, e che l'esito dell'esperimento da lui raccontato sia stato inventato o no, è un altro discorso. Che sia stato capace di viaggiare nel tempo ne dubito, ma che la sua storia mi abbia affascinato non c'è dubbio. E voi cosa ne pensate? Mike Marco era solo un pazzo con un'idea strampalata in mente o un genio incompreso che ha viaggiato davvero nello spazio e nel tempo? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.